Goed, ik wil uh, gaan laten zien uh, hoe de Pioneer AV Receiver, in dit geval de VSX 921K, uh, aangesloten wordt op het thuisnetwerk. Uh, zodat er via de receiver vanaf een centrale computer uh, muziekbestanden afgespeeld kunnen worden of geselecteerd kunnen worden via de receiver. Um, het eerste stapje wat gedaan moet worden is de versterker aansluiten op het netwerk. Nou, ieder min of meer standaard ingericht thuisnetwerk um, is een kwestie van een kabel trekken of eventueel de optionele uh, draadloze module aansluiten op de Pioneer. Maar als je een draad gebruikt, wat prima werkt, um, als het een beetje in de buurt is natuurlijk, dan is het een kwestie van... In dit geval de gele connector gebruiken, of de gele stekker in de versterker stoppen. En om te zien of de versterker dan een zogenaamd IP-adres krijgt, en dat betekent eigenlijk niets meer of minder dan uh, dat de versterker vindbaar is op het netwerk en dat de versterker uh, uh, een uniek nummer heeft. En... Uh, om dat te controleren gaan we eventjes naar het menu van de versterker. En in dat menu zien we een network information onderdeel en daar zien we een IP adres. Nou dat adres dat wordt gewoon door het netwerk zelf wat je in huis hebt. Bijvoorbeeld door de uh, router of router um, zelf uitgedeeld aan de receiver, dus dat is niet iets wat je zelf hoeft in te stellen. Als daar een nummer staat, zoiets zoals wat bijvoorbeeld hier staat, maar het kan ook beginnen met een 10.0.0. iets, dan is het uh, succesvol. Staan er alleen maar nullen, dan gaat er nog iets niet helemaal goed. Het kan een kwestie zijn van de versterker een keertje uit- en aanzetten, uh, maar het kan ook zijn dat er iets uh, wat ingewikkelders aan de hand is, maar dit zal in de meeste gevallen wel goed gaan. Goed, dan gaan we uit het menu en ik klik nu op de input HGM en dan zien we op dit moment drie onderdelen en we zien ook hier op scherm nul servers, tenminste dat kleine icoontje moet een servertje zijn, internet radio, favorites en recently played. Nou, die internet radio die zal het nu al doen, maar... Ik kan nog nu niet zogenaamd uh, uh, streamen of ophalen via DLNA. Um, want we hebben nog niet aan de computerkant iets ingesteld. Dat is een eenmalige instelling en dat ga ik nu laten zien. En naar de PC. En in dit geval is het een Windows XP installatie met erop. Windows Media Player 11, maar nieuwere versies, 12 met Windows 7, die werken op een vergelijkbare manier. Dit is overigens de PC die bij ons uh, centraal zeg maar, eigenlijk altijd aanstaat en waar alle muziek en uh, films, documenten, uh, foto's en, enzovoort uh, staat. Als ik nu naar het onderdeel Library ga van de Windows Media Player 11, dan zien we hier een onderdeel dat heet... Ik hoop dat hij scherp stelt. Nou, dat wil hij niet helemaal. Maar er staat Media Sharing. En nu krijgen we de keuze Share My Media. Want ik wil inderdaad de media die op die computer staat delen, sharen. Oké. Okay. Een volgend scherm. Laat de Pioneer al zien. Share My Media toe. Nou. Er staat bij mij alleen de Pioneer. Dat is het enige apparaat wat compatible is op dit moment in het netwerk voor dit soort diensten. Nou, dat is goed. Oké. Okay. En als ik nu naar library ga, daarin heb ik in de library via een eenvoudig commando. Ik zal het hier ook nog even laten zien. Add to library of voeg toe aan de bibliotheek. Misschien in het Nederlands, zoiets zal het wel zijn. Uh, kun je de map of mappen of drive letters selecteren waar allemaal muziek op staat. En uh, daarvan maakt uh, de Windows Media Player zelf dan een uh, 
structuur. En die structuur wordt dan weer gebruikt door de Pioneer speler. Nou, als we weer terug switchen nu naar het scherm, dan zien we ineens ook daar, nou ja, mijn computer, die centraal uh, heet weer Deep Space 11. Nu laat ik zien waarmee de uh, muziek te selecteren is, hoe dat gedaan wordt. En door eenvoudigweg te kiezen voor, in dit geval dan, die machine. En ik kies voor, laat ik kiezen voor een playlist die er toevallig al tussen staat. Nou. Allerlei playlists. Laten we zeggen iets van Tom Petty. Voor de aardigheid. Klik op play. En doorspoelen en dergelijke. Dat gaat allemaal niet zo makkelijk. Gewoon forward. En het plezierige hiervan is dus dat de versterker... Uh, zelf ook al die titels en componisten weergeeft. Dus je hebt eigenlijk het scherm daarbij niet echt nodig. Het is wel super overzichtelijk op deze manier. En het is overigens ook precies dezelfde manier zoals uh, de werking uh, is als je er in deze versterker een USB-stick of een uh, Apple-component uh, uh, aan hangt. Uh, dus dat maakt het wel mooi universeel, maar per se is het niet nodig.